Olá, meu povo lindo da Natal da Moça, sejam todos bem-vindos, bem-vindos. Sou Martina Chacov, estou aqui para trazer um recado da espiritualidade para você que tem só lua ascendente, Vênus, Júpiter, no signo de Virgem. Esse recado é para a vida amorosa de Virgem. Vamos lá, Virgem, você está lidando com o Virginiano, Virginiano, sejam bem-vindos também. É, aproveito para convidar todos para se inscrever no nosso canal, deixar seu joinha. Gratidão. Vamos ver quem tem espiritualidade que falar. Fique até o final do vídeo, porque às vezes eu início falando de algo e termino falando de outra coisa totalmente diferente, tá? que fala que alguns virginianos estão separados aqui da, do seu amor verdadeiro. Tá? O seu amor verdadeiro é praticamente a sua alma gêmea. Você está muito preso ao conceito de alma gêmea. Né? Pode ser seu amor kármico, sua chama gêmea, tá? mas é seu amor verdadeiro. É, e de alguma forma vocês estão separados. Né? Pode ser que vocês durmam até na mesma cama, mas existe um abismo entre vocês. Outros estão separados mesmo, separação de corpos. Alguns foram problemas familiares que foram se agigantando e consumindo o relacionamento de vocês. Ou, ou entre você e familiares do seu parceiro ou parceira, ou do seu parceiro, entre seu parceiro ou parceira e seus familiares, né? É, eu vejo aqui também que, de alguma forma, vocês não conseguem se desconectar. Existe uma codependência, existe, mas não é só da pessoa, é sua também, né? É, é, uma, é uma dependência afetiva que vocês têm, é como se vocês falassem, não, eu estou apto, apta a seguir adiante, sem ele, sem ela, mas, de alguma forma, você... Você sente é como um quebra-cabeça, sua vida é como um quebra-cabeça, faltando um, uma peça. E essa peça é essa pessoa. Mas é porque vocês têm uma conexão de almas, né? É, é tipo isso. Muitos aqui estão falando assim, não, eu tô pronto para viver um novo amor. Mas é como se você não quisesse viver esse novo amor. Gente, você quer até se relacionar, mas viver esse novo amor você não quer. Então, a espiritualidade fala que, virgem, é, você precisa fazer um esforço. Porque alguns virginianos aqui não estão querendo fazer esforço, tá? Porque estão querendo apenas tocar a vida adiante. Você precisa ser mais otimista. Você está apenas olhando pra, os, para os problemas que você teve com essa pessoa, com a lente de aumento. E não está querendo resolver. Você tá, só está querendo apontar os problemas. Tá? É, tipo isso. Mas lembre de uma coisa. Essa pessoa tem um amor verdadeiro por você e você por ela. E por isso é que vocês não conseguem se desconectar, tá? Não consegue. Você pode ter casado mais três vezes, mais quatro, ela também. Vocês vão estar sempre conectados. Você não vai ser feliz com outra pessoa. Porque é como se estivesse faltando aquela peça no, no quebra-cabeça. Então, para muitas pessoas aqui, é muito mais fácil se resolver essa questão com essa pessoa. Fazendo um esforço. Tentando não apontar os problemas, sim resolver os problemas. Tá, Virgem? É, é que tá mostrando aqui a princípio. Como eu falei, se eu estiver conversando com você, eu vou conversar. É, eu posso conversar agora. Nem sempre falo da mesma coisa. É gratidão a você. Quem quiser uma consulta particular, aí na descrição do vídeo, ou seja, logo abaixo aí do vídeo, tem os contatos todos. No, no, no site tem os valores, os tipos de consulta, são quatro tipos de consulta. Se você só tem curiosidade, não faça nenhum tipo de consulta de carta, nem comigo, nem com ninguém. Mas se você tem dúvidas, se você não está sem dormir, faça um esforço e faça a sua consulta, tá? Para você tomar uma decisão na tua vida. Fora isso, não. 
Não, não aconselho ninguém a fazer consulta particular, tá? A vida amorosa de virgem. Olha, virgem cansou de um relacionamento de alguém e reprimia muito virgem. E virgem não podia soltar, virgem não podia brincar, virgem não podia... Sabe, faltou um, um pouco de liberdade para virgem, ou muita liberdade para virgem. Virgem foi reprimido, reprimido, e acabou virgem refletindo isso na pessoa também, acabou virgem reprimindo a pessoa também. Então, eu vejo aqui que alguns virginianos passaram por isso aqui. E hoje eu vejo que virgem está querendo liberdade. Eu cansei, Martina, quero liberdade. Né? Eu vejo aqui que teve... É, eu deixei que isso acontecesse, é verdade que alguns virginianos deixaram aqui, mas também você exigiu, houve um espelhamento aqui, né? houve manipulação, houve manipulação aqui, é, mas não só houve manipulação da pessoa, não houve manipulação por parte de virgem também, era, era um dar e receber meio que doente, tipo isso. Sabe quando você aceita algum tipo de repressão no relacionamento, mas você também reprime? Tinha algo, tinha um quê, assim, no relacionamento que você teve ou está com alguém aqui. Mas hoje eu vejo virgem querendo liberdade, eu vejo virgem querendo uma vida leve. Vejo o sol entrando na vida de virgem, virgem não quer mais um relacionamento assim. É por isso que virgem hoje tem medo de voltar atrás. Tem medo de viver o, o passado, deixar o passado povoar no seu presente. Né? É isso que virgem tem medo. Eu vejo medo aqui para virgem. Então, o virgem está adiando alguma coisa em relação à sua vida amorosa. Eu vejo um adiamento. Está adiando resolver alguma questão em relação à sua vida amorosa. E, e isso está atrasando... Está atrasando... É, alguém entrar na sua vida, que pode ser, ser alguém do passado ou uma pessoa nova, mas al, alguém entrar para você ter uma vida porreta, legal, bacana. Essa outra pessoa nova, ela vai entrar com um frescor na sua vida, né? vai entrar é, de uma forma porreta, eu vejo um casamento aqui, mas essa pessoa que já participou da sua vida, ela vai, se ela voltar a entrar na sua vida, ela entra de uma outra forma. Ela entra com um novo formato, tá? Ela não entra igual como você já teve um relacionamento com ela. Ela entra de uma outra forma aqui. Ela entra se comprometendo, cumprindo os acordos. Ela entra prometendo muita coisa e cumprindo o que promete, tá? Mas eu vejo você adiando aqui, tá? Veja, mas saiba que independentemente é, de quem seja, é, você que está adiando a, a sua vida amorosa, uma resolução aqui da sua vida amorosa. Tem alguém querendo entrar e você está adiando isso, tá? Então, permita, permita que alguém entre, nem que seja essa pessoa do passado, porque ela está disposta a se submeter, tá? Tipo isso, tá bom? Gratidão a você, fica com Deus, deixa o seu joinha, se inscreve no curso de Baralho Cigano que eu ainda vou dar para você de graça aqui, ó, o curso do Baralho da Vovó Cigana e o e-book de feitiços, 21 maneiras de reconquistar seu amor, tá bom? Bora comigo que eu lhe ensino a fazer os atendimentos online, um beijo grande, fica com Deus, tchau, tchau.